Chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến về tình hình triển khai thi công dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên trên địa bàn 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa. Cùng dự hội nghị có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban sở ngành mặt trận Tổ quốc và đoàn thể cấp tỉnh. Trước khi bước vào hội nghị, các đại biểu tham dự hội nghị tại các điểm cầu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã dành trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự phát triển đi lên của đất nước. Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đến nay dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến Phố Nối, Hương Yên đã hoàn thành bàn giao toàn bộ 1.177 vị trí móng cột và 513 khoảng néo hành lang tuyến. Đã hoàn thành thi công và đóng điện dự án đường dây 500 kV Nam Định 1 Thanh Hóa ngày 30 tháng 6 năm 2004 đúng tiến độ được giao. Đối với 3 dự án thành phần còn lại gồm dự án Nam Định 1 Phố Nối, Quảng Trạch, Quỳnh Lưu và Quỳnh Lưu Thanh Hóa, Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và các nhà thầu đang tập trung mọi nguồn lực khẩn trương thi công để sớm hoàn thành. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng khẳng định, tỉnh Thanh Hóa nhận thức sâu sắc đây là công trình trọng điểm quốc gia, có vai trò vị trí và tác động rất lớn đến phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của đất nước cũng như của tỉnh. Vì vậy, với sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ ban ngành và tập đoàn điện lực Việt Nam, từ đầu năm đến nay, Đảng Bộ Chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tập trung cao độ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các phần việc thuộc trách nhiệm của tỉnh, nhất là công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo hoàn thành đúng và sớm hơn kế hoạch, đồng thời tích cực hỗ trợ chủ đầu tư và các nhà thầu trong quá trình thi công. Hiện nay, khối lượng còn lại là tiếp tục dựng cột và kéo dây ở những địa hình hiểm trở, đồi đứa cao hoặc vùng trũng. Do vậy, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chủ đầu tư và các đơn vị thi công, quyết tâm thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng. Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chia sẻ các bài học kinh nghiệm mà tỉnh Thanh Hóa rút ra trong quá trình thực hiện dự án, đồng thời khẳng định quyết tâm sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hỗ trợ cao nhất cho các đơn vị dựng cột, kéo dây, nghiệm thu và đóng điện theo đúng kế hoạch. Với những công việc cần huy động sức mạnh của các lực lượng và của nhân dân, tỉnh Thanh Hóa sẽ sẵn sàng đáp ứng trong mọi tình huống, kể cả về công tác hậu cần, kỹ thuật, an ninh trật tự, phục vụ đời sống vật chất và tinh thần cho lực lượng thi công. Tỉnh Thanh Hóa đề nghị chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với địa phương trong quá trình thi công, ra soát, chỉ đạo nhà thầu thi công khẩn trương hoàn trả kết cấu hạ tầng giao thông bị hư hỏng do quá trình thi công theo đúng cam kết. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, đồng thời ghi nhận đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực cố gắng của chủ đầu tư, các nhà thầu, nhất là lực lượng thi công trực tiếp và các địa phương đã có nhiều nỗ lực triển khai đảm bảo tiến độ dự án trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình đồi núi hiểm trở, khó khăn. Làm việc với tinh thần vượt nắng thắng mưa, chỉ bàn làm không bàn lùi, thi công 3K 4 kíp, làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ Tết. Đến nay cơ bản đã hoàn thành những phần việc quan trọng. Thủ tướng Chính phủ chỉ ra những bài học quan trọng được rút ra qua quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện dự án. Đồng thời yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty truyền tải điện xây dựng đường găng tiến độ công việc còn lại để hoàn thành đúng mục tiêu. Song song với đó, kịp thời hoàn trả lại môi trường tại các khu vực bị ảnh hưởng, chuẩn bị cho việc nghiệm thu theo đúng quy định của pháp luật. Với tinh thần thần tốc, thần tốc hơn nữa, các lực lượng trên công trường cần giữ vững quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, hiệp đồng chặt chẽ để đảm bảo an toàn chất lượng kỹ mỹ thuật công trình. Thủ tướng Chính phủ đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các địa phương tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, tạo động lực niềm tin và khí thế cho nhân dân, đồng thời hỗ trợ tối đa để các nhà thầu, các kỹ sư và công nhân trên công trường về chỗ ăn nghỉ, lương thực, thực phẩm, điều kiện đi lại, phấn đấu hoàn thành dự án vào dịp kỷ niệm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay. Sau ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị các cấp, các ngành và các địa phương của tỉnh Thanh Hóa nghiêm túc tiếp thu để thực hiện thắng lợi và vượt trước kế hoạch. Trong đó cần chú trọng đảm bảo hành lang cho việc dựng cột và kéo dây, không được để ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các địa phương và các đoàn thể tiếp tục quan tâm, thăm hỏi, động viên, chia sẻ với người lao động tại công trường, tạo khí thế quyết tâm cao đưa dự án về đích đúng kế hoạch. 